A new lobby for peace has sprung up in Israel, pushing the government of Ehud Olmert for unconditional peace talks with Syria. Assad is waiting for Olmert, the signs read. The members are not just left-wing liberals. They include former generals and security chiefs, like Yaakov Peri, the former head of the Shin Bet, and Alon Liel, the former director general of the foreign ministry. Nadia Kohn, the widow of Eli Kohn, Israel's master spy in Syria who managed to infiltrate the Syrian government, also joined the group. Eli Kohn supplied Israel with information that helped Israel win the 1967 war. Eli Kohn was tortured and executed publicly in Damascus in 1965. His remains have never been returned to his family. Nadia Kohn, like the other members of the lobby, accuses Olmert of rebuffing Syria's efforts to start unconditional secret talks with Israel. Olmert is the first Israeli prime minister who is putting preconditions for talking with an enemy Arab state that is asking for negotiations. ותסלח לי ראש הממשלה לדבר עם אבו מאזן זה לא אג'נדה מדינית, אבו מאזן בקושי יכול לצאת מהחדר שלו מחשש לחייו. ולכן אם מדינת ישראל בכל זאת רוצה להתקדם לשלום, ואני מאמין שלפחות הציבור רוצה, לא ייתכן שבסיטואציה כזו שהעניינים הפלסטינים תקועים עמוק באדמה, יש ממשלה שכנה שנוקשת בדלת שלוש שנים, ובחצי שנה האחרונה גם בגלוי, ומדינת ישראל אומרת לו, זה פשוט לא ייתכן. והדבר הכי דוחה בכל העניין הזה, זה העמדה האמריקאית. בגלל איזושהי אג'נדה של הנשיא בוש, שקשורה למלחמה בעיראק, לא נותנים למדינת ישראל להתחיל שיחות עם סוריה. The Americans will start talking to Syria sooner or later to solve their problem in Iraq and distance Syria from Iran, members of the group argue. That would undermine Israel's negotiating position. Israel wants Syria to stop supplying terror organizations and Hezbollah and to cut ties with Iran. Syria wants a full Israeli withdrawal from the Golan Heights. Business tycoons David Sassoon and Bruno Landsberg are backing the lobby for peace with Syria. They believe only negotiations with Syria can prevent a future war.